class today i am going to talk with you about the details use of adjective and adverb so first of all we will know the actual definition of adjective i mean what is adjective and how can we use adjective in a particular sentence so adjectives qualify on the noun and pronoun it specifies the quality number and size of noun or pronoun simply it describes noun or pronoun তাহলে অ্যাজেকটিভ জিনিসটা কি যে শব্দ একটা সেন্টেন্সের নাউন অথবা প্রোনাউনকে মডিফাই করে নাউন অথবা প্রোনাউনকে কোয়ালিফাই করে নাউন বা প্রোনাউনের দোষ গুণ অবস্থা এগুলো বর্ণনা করে তাকে আমরা অ্যাজেকটিভ বলি গ্রামার গুলো কি গতকাল কিভাবে পড়ছিলাম গত ক্লাসে আপনারা দেখছিলেন তো তারই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে অ্যাজেকটিভ পড়তেছি এখন এই অ্যাজেকটিভ জিনিসটা কোন জায়গায় থাকে ওই যে গতকাল বললাম না যে নাউনটা কি নাউন মানে কোনো কিছুর নামকে আমার নাউন বলে কোনো কিছু নামকে আমার নাউন বলে ওই নামের পরিবর্তে যেটা বসে সেটা হচ্ছে প্রোনাউন সেই প্রোনাউন গুলো ইন ডিটেলস এ কোন কোন বিষয়গুলো প্রোনাউন হয় কোনটা কি প্রোনাউন হয় সেগুলো আমি লাস্ট ক্লাসে দেখিয়েছি তো আজকের এই ক্লাসটাতে ওই নাউন প্রোনাউনের আগে বা পরে যে শব্দটা বসে বা ওই নাউন বা প্রোনাউনকে যে শব্দটা মডিফাই বিশেষায়িত বা কোয়ালিফাই করে তাকে বলা হয় অ্যাজেকটিভ যেমন নামিরা ইজ আ বিউটিফুল গার্ল এই গার্ল শব্দটা হচ্ছে একটা নাউন এই গার্লকে মডিফাই করছে বিউটিফুল শব্দটা এটাকে আমরা অ্যাজেকটিভ বলছি হি হ্যাজ থ্রি রেড পেন্স এখানে পেন মানে কলম এই পেনকে মডিফাই করছে রেড শব্দটা যে তার কলম আছে তার লাল কলম আছে তার তিনটা লাল কলম আছে তাই তি থ্রি শব্দটাও অ্যাজেকটিভ রেডটাও অ্যাজেকটিভ মডিফাই করে কাকে এই পেনকে এইভাবে সাফি ইজ ইল সাফি অসুস্থ সাফির অবস্থা বোঝাচ্ছে এটা একটা নাউন নাউনের একটা কন্ডিশন কি সে ইল সো এটাও আমার क्लसिफिकेशन छो से प्रोनाउनर क्लसिफिकेशन संगे क्लसिफिकेशन अपनी मिल खुजे पा तो चिनब कि भाव जो देखी से शब्द सबजेक्टर स्थान थे भार्ब थे प्रोनाउन बी और जो অন্য আরেকটা নাউন কে মডিফাই করে তখন সেটাকে অ্যাজেকটিভ বলি সে আগে অ্যাজেকটিভের ক্লাসিফিকেশন গুলো একটু আপনারা এখানে দেখেন ডেসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ অর কোয়ালিটিভ অ্যাজেকটিভ অর অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি নাম্বার ওয়ান দেন অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার অফ নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ান্টিটি অফ কোয়ান্টিটিভ অ্যাজেকটিভ ডেমোনস্ট্রেটিভ অ্যাজেকটিভ পজিটিভ অ্যাজেকটিভ ইন্ট্রোগেটিভ অ্যাজেকটিভ ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ টোটাল সাত প্রকার ক্লাসিফিকেশন এই জায়গাটাতে দেওয়া আছে সো এই ক্লাসিফিকেশন গুলো সম্পর্কে আমাদেরকে একটু ধারণা রাখতে হবে জাস্ট একটু বোঝার ট্রাই করেন ওইটা মিনিট একটু ধারণা রাখতে হবে তো যে কথাটা বলছি এখন দেখেন অ্যাজেকটিভ অফ কোয়ালিটি কি ডিসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ সাধারণত নাউন বা প্রোনাউনের কোয়ালিটি বোঝায় এবং তার সম্পর্কে বর্ণনা করে নাইস গুড ব্যাড বিউটিফুল চার্মিং দ্য ডিসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ ইজ ইউজ টু এক্সপ্রেস দ্য কোয়ালিটিস অফ নাউন অর প্রোনাউন ইট ইজ অলসো ইউজ ফর দ্য ডিসক্রিপশন অফ সামন অর সামথিং এটা হচ্ছে জাস্ট ইন জেনারেলি আপনি অ্যাজেকটিভ বলে যেটাকেই চেনেন সেইটাকেই ডিসক্রিপটিভ অ্যাজেকটিভ বলে যে এটা ভালো এটা খারাপ ইট ইজ গুড ইট ইজ ব্যাড इंगलिस लैंगुएजे बोझा ट्राई करें হি টোল্ড মি অ্যাবাউট আ গ্রেট মোমেন্ট অফ ইস লাইফ সে আমাকে তার জীবনের সেরা ঘটনাটা বলেছিল এই গ্রেট শব্দটা এখানে একটা অ্যাজেকটিভ হি ইজ লুকিং গুড এই গুড শব্দটা অ্যাজেকটিভ ইউ আর আ ভেরি ইউ আর আ ব্যাড বয় এই ব্যাড শব্দটা এখানে অ্যাজেকটিভ এই বয়কে মডিফাই করে হ্যাঁ তো এইগুলোকে মানে সে কেমন হট টাইপস অফ হট শর্টস অফ এরকম একটা ধরনকে বোঝে এটা মানে অতটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না বা আপনি বুঝবেন খেয়াল করেন একটু যেটা দেখাচ্ছে আগে দেখে যান এগুলো আমি বলছি না আপনি নোট করেন বা মুখস্থ করেন নাথিং কিছুই করতে হবে না জাস্ট বিষয়গুলো একটু জেনে রাখেন তারপর আমি এগুলো নিয়ে কথা বলছি এরপর দেখেন অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার বা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ জিনিসটা কি অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার বা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ এই জিনিসটা কি খুবই ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন অ্যাজেকটিভ অফ নাম্বার অথবা নিউমেরিক অ্যাজেকটিভ জাস্ট ওইটা মিনিট ওকে 
मडिफाई कर मालिक सिंगल दे रूम भाड़ा देना सिंगल शब्द ट कर निर्दिष्ट कर बोझाते डेमोनस्ट्रेटिव मडिफाई कर रिलेटेड हार बुजते कथा बोझ ट्राई कर दिस इज आवर स्कूल पंड स्कूल शब्द पंड के मडिफाई कर सो एटे की मडिफाई मडिफाई 
পজিটিভ অ্যাডজেকটিভ এই পার্ট অফ স্পিচ কে আইডেন্টিফাই করা শিখতে হয় ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেকটিভটা কি দেখেন কোন গ্রুপের কাউকে নির্দিষ্ট করে বর্ণনা করতে এই ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাডজেকটিভ ব্যবহৃত হয় যেমন ইজ এনি এভরি আইদার নেদার এই জিনিসগুলো কেমন এটা হচ্ছে আরেকটা নাউন কে ডিভাইড করে ফেলে ভাগ করে যেমন দেখেন এনি অফ ইউ ক্যান ইট দা আপেল আপনাদের মধ্যে যে কেউ আপেলটা খেতে পারেন দেখেন এই সেন্টেন্সে মেইন সাবজেক্ট কিন্তু ইউ অর্থাৎ একটা সাবজেক্ট আমার আছে এটাকে মডিফাই করছে এনি শব্দটা এটা হচ্ছে ডিস্ট্রিবিউট করছে এই জন্য এটাকে বলা হয় ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ ইস অব দ্য স্টুডেন্টস উইল গেট মানি প্রত্যেক ছাত্রই টাকা পাবে তাহলে এই ইস যে শব্দটা স্টুডেন্ট কে মডিফাই করছে এটাকে বলা হচ্ছে ওই ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভ স্টুডেন্ট এখানে কিন্তু মেইন নাউন মানে মূলত অ্যাজেকটিভ এর কাজ কি অন্য আরেকটা নাউন কে মডিফাই বা কোয়ালিফাই করা এভরি ম্যান হ্যাজ টু গো আউটসাইড ফর আ জব এই ম্যান কে মডিফাই করছে এভরি শব্দটা এই 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 এভরি শব্দটাকে বলা হয় ডিস্ট্রিবিউটিভ অ্যাজেকটিভস ওকে সো এইটা নিয়ে মাথা ঘামানোর কিছু নিয়ে এটা অত বেশি ইম্পর্টেন্ট না জাস্ট এতটুকুই মনে রাখেন অ্যাজেকটিভ এমন কোনো শব্দ যা অন্য আরেকটা নাউনের আগে বসুক বা পরে বসুক মূলত একটা নাউনকে কেন্দ্র করে বসে অন্য আরেকটা নাউনকে মডিফাই বা কোয়ালিফাই করে সেটাকে আমরা অ্যাজেকটিভ বলি এটা আমাদের অতটা ইম্পর্টেন্ট না বাট দেখানোর তাই দেখিয়ে রাখলাম দশ মিনিট বললাম আমাদের মেইন যে জায়গাটা সেইটাতে আমরা এখন আসবো এটা আমি ধীরে সুস্থে বা ভালোভাবে আপনাদের বলছি এটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট বোঝার ট্রাই করবেন সেটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব এর জায়গাটা কি আমি একটু আপনাদের খুব ভালোভাবে বোঝাই বলছি খেয়াল করেন ভালোভাবে বোঝার ট্রাই করবেন দেখেন খুব ভালোভাবে নেওয়ার চেষ্টা করবেন এটা একটি বাক্যে যার অবদান বেশি না বাড়তি অর্থ দিতে মাঝে মাঝে ব্যবহৃত হয় তাকে অ্যাডভার্ব বলে অ্যাডভার্ব শব্দটির উৎপত্তি অ্যাড প্লাস ভার্ব থেকে অর্থাৎ ভার্ব কে নিয়ে অতিরিক্ত তথ্য দেওয়াটাই হচ্ছে অ্যাডভার্বের কাজ তাহলে বলা যায় যে পার্ট অফ স্পিচ বাক্যে বসে অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব ও ভার্ভ কে বিশেষভাবে মডিফাই বা বিশেষায়িত করে তাকেই আমরা অ্যাডভার্ব বলি অর্থাৎ আপনি যদি এটাকে অ্যাজেকটিভ এর সঙ্গে কম্পেয়ার করেন তাহলে বুঝতে পারবেন অ্যাজেকটিভটা হচ্ছে কোন সেন্টেন্সের নাউন বা প্রোনাউন কে কোয়ালিফাই করে নাউন বা প্রোনাউন কে মডিফাই করে নাউন বা প্রোনাউন কে বাড়িয়ে বলে নাউন প্রোনাউন সম্পর্কে অতিরিক্ত ইনফরমেশন দেয় আর অ্যাডভার্ব কি করে অ্যাডভার্বটা হচ্ছে মেইনলি ভার্ভ কে বাড়িয়ে বলে কিন্তু এটা নিজেকে নিজে মডিফাই করতে পারে ইভেন একটা অ্যাজেকটিভ কেও মডিফাই করে যেমন দেখেন এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট আমি এটাকে ইন ডিটেলস আমি লিখে লিখে দেখাবো আপনাদের বাট তার আগে একটু এখানে দেখেন শি ইজ আ কমপ্লিটলি ট্যালেন্টেড গার্ল সে সম্পূর্ণ রূপে একজন মেধাবী মেয়ে আমি যদি বলতাম জাস্ট শি ইজ আ ট্যালেন্টেড গার্ল সে একটা মেধাবী মেয়ে এই গার্লকে মডিফাই করে কোন শব্দটা ট্যালেন্টেড শব্দটা সে ট্যালেন্টেড শব্দটা অ্যাজেকটিভ এই ট্যালেন্টেডকে আবার মডিফাই করছে যে সে একটা মেধাবী মেয়ে সে সম্পূর্ণ রূপে মেধাবী মেয়ে একদমই মেধাবী মেয়ে সে এই যে কমপ্লিটলি যে শব্দটা এটাই ট্যালেন্টেডকে মডিফাই করে অ্যাডজেকটিভকে অ্যাজেকটিভকে সো এইটাকে বলা হয় আপনার অ্যাডভার্ব হি রানস ভেরি ফাস্ট সে খুব দ্রুত দৌড়ায় দেখেন হি রানস সে দৌড়ায় এবার আমার অ্যাডভার্ব মানে কি ভার্ভ কে মডিফাই এই যে দৌড়ানোটা তার কেমন দ্রুত এই ফার্স্ট শব্দটা অ্যাডভার্ব এই ফার্স্ট কে আবার মডিফাই করছে এই ভেরি শব্দটা যে সে দ্রুত দৌড়ায় সে খুব দ্রুত দৌড়ায় এইভাবে এই অ্যাডভার্ভ নিজেকে নিজে মডিফাই করে আবার হি স্পিক্স ফ্লুয়েন্টলি সে ফ্লুয়েন্টলি কথা বলে কিভাবে বলে হাউ ফ্লুয়েন্টলি সো এই স্পিক কে মডিফাই করছে এই ফ্লুয়েন্টলি শব্দটা অর্থাৎ এই ফ্লুয়েন্টলি বা ফাস্ট বা কমপ্লিটলি এদের সঙ্গে কিন্তু ওই নাউন এই যে শি বলেন হি বলেন এদের কোনো সম্পর্ক নেই অ্যাডভার্ব কখনো নাউন প্রোনাউনকে নিয়ে কাজ করে না নাউন প্রোনাউনকে নিয়ে কাজ করে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ নাউন প্রোনাউনকে বাড়িয়ে বলে হচ্ছে অ্যাজেকটিভ অ্যাডভার্ব ভার্ব কে নিয়ে কাজ করে ভার্ব কে বাড়িয়ে বলে ভার্ব সম্পর্কে অতিরিক্ত তথ্য বা ইনফরমেশন দেয় এবার খেয়াল করেন অ্যাডভার্ব কত প্রকার প্রধানত পাঁচ প্রকার এক নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস দুই নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ টাইম তিন নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার চার নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ পারপাস বা রিজন হ্যাঁ পাঁচ নম্বর হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ফ্রিকুয়েন্সি অথবা ডিউরেশন ফ্রিকুয়েন্সি বা ডিউরেশন এই পাঁচ প্রকারের মধ্যে প্রধানত তিন প্রকার অ্যাডভার্ভ সম্পর্কে আমাদের জানা মানে ধারণা রাখা সব থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট এবং খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেটা হচ্ছে ম্যানার প্লেস টাইম ম্যানার প্লেস টাইম আবার বলছি ম্যানার প্লেস এবং টাইম বিষয়গুলো কেমন যে অ্যাডভার্ভ কোনো ভার্ভের কাজ কিভাবে বা কোন পদ্ধতিতে সম্পন্ন হবে সেটি বোঝায় তাকে আমরা অ্যাডভার্ভ অফ ম্যানার বলি সাধারণত কোনো ভার্ভকে যদি হ
পৃথিবীতে যত এলয় যুক্ত শব্দ আছে মোস্ট অফ দা ওয়ার্ড অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার হয় হ্যাঁ মানে এখানে একটা রুলস আছে যদি নাউনের সঙ্গে এলয় যুক্ত করেন তাহলে অ্যাজেকটিভ হয় আর যদি অ্যাজেকটিভ এর সঙ্গে এলয় যুক্ত করেন তাহলে অ্যাডভার্ব হয় বাট মোস্ট অফ দ্য এলয় যুক্ত শব্দই হচ্ছে অ্যাডভার্ব যেমন দেখেন দ্য মর্টোর্স ফট ব্রেইভলি শহীদেরা যুদ্ধ করেছিল সাহসিকতার সাথে বা সাহসিক ভাবে ব্রেইভলি এইভাবেই দেখেন প্রদত্ত এলয় যুক্ত শব্দগুলো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার বলে বিবেচিত হয় যেমন এই যে ব্যাডলি খেয়ারলেসলি ক্লোজলি ডিলাইটফুলি ইজিলি কুইকলি সেফলি সিম্পলি আর্জেন্টলি অয়েসলি রংলি দৌজ আর অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার ওকে এছাড়া কিছু ব্যতিক্রম আছে মানে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলো অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার বাট এলয় থাকে না যেমন ফাস্ট হার্ড বা ওয়েল এরপর দেখেন অ্যাডভার্ব অফ টাইম যে অ্যাডভার্ব কোনো ভার্বের কাজ সম্পন্ন হওয়ার টাইম বা সময় নির্দেশ করে তাকেই আমরা অ্যাডভার্ব অফ টাইম বলি হোয়েন অর্থাৎ কখন দ্বারা প্রশ্নের জবাবে যে উত্তরটা পাওয়া যায় তাকেই অ্যাডভার্ব অফ টাইম বলা হয় অর্থাৎ এখানে টাইম রিলেটেড একটা ওয়ার্ড থাকবে যেটা টাইমকে মেনশন করবে আফটার মানে পরে আফটার ওয়ার্ডস মানে পরবর্তীতে আমি জাস্ট আপনাদের বলি না যে এই অ্যাডভার্ব এইটা বা ওইটা বা এরকম মুখস্থ করেন জাস্ট আপনার কি করতে হবে এক্সাম্পল গুলো নেওয়া এক্সাম্পল গুলো অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট আফটার আফটার ওয়ার্ডস পরবর্তীতে এগো অলরেডি বিফোর ডেইলি লেট লেটলি নাও প্রেজেন্টলি সেলডম টুডে ইয়েস্টারডে এই শব্দগুলোকে আমরা বলে থাকি অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার এই শব্দগুলোকে সরি অ্যাডভার্ব অফ টাইম হিসাবে এই শব্দগুলোকে আমরা ইন্ডিকেট করে থাকি অ্যাডভার্ব অফ টাইম ঠিক আছে বোধহয় ট্রাই করবেন কাজ সম্পন্ন হওয়ার প্লেস বা স্থানকে নির্দেশ করে তাকে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস বলে সাধারণত হয়ার কোথায় দ্বারা প্রশ্নের জবাবে যে উত্তর পাওয়া যায় তাকে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ প্লেস গুলো কি দেখেন অ্যাব্রোড আহেড আমি যদি ইন ডিটেলস একটু আপনাদের এই জিনিসটা একটু দেখাই তাহলে আপনাদের বুঝতে সুবিধা হবে আর এই অ্যাডভার্ব গুলো আরেকটা কথা বলে রাখি নির্দিষ্ট একটা ওয়ার্ড আর মেনটেন করে সার্টেন একটা ওয়ার্ড আর সেটা হচ্ছে আগে ম্যানার বলবে দেন প্লেস দেন টাইম আচ্ছা এটা কিভাবে হয় এটার প্র্যাকটিক্যাল ইউজটা আমি আপনাদের একটা ফ্রি ক্লাসে দেখিয়েছিলাম বা যারা ফার্স্ট দিন ক্লাস করছিলেন অরিয়েন্টেশন ক্লাস সেইখানেও আমি একটু ধারণা দিয়েছিলাম যে কিভাবে লং সেন্টেন্স তৈরি করা যায় তো আমি আজকে আরেকবার আপনাদেরকে আমি বলে দিচ্ছি সবাই একটু বোঝার ট্রাই করবেন স্ক্রিনটা দেখতে পারছেন কিনা আমাকে একটু জানাবেন দেখা যাচ্ছে স্ক্রিন আমরা কিভাবে ব্যবহার করে অনেক বড় সেন্টেন্স গুলো বা অনেক লং ইংলিশ সেন্টেন্স গুলো তৈরি করতে পারি বা একটা সেন্টেন্স এর ভিতর অনেক বেশি ইনফরমেশন কিভাবে নিয়ে আসতে পারি এই অ্যাডভার্ব এর ব্যবহার করে ফর ডুইং দ্যাট কাইন্ডস অফ থিংস ইউ হ্যাভ টু ফলো সাম স্টেপ এটা করার জন্য কিছু স্টেপ ফলো করতে হয় দেখেন যে কোনো একটা সেন্টেন্স তৈরির স্ট্রাকচার কিবা গঠন কি স্টেপ নাম্বার ওয়ান স্টেপ নাম্বার ওয়ান স্টেপ নাম্বার ওয়ান কি বলছে এখানে উই নিড একটু মিউট রাখবেন প্লিজ উই নিড আ সাবজেক্ট উই নিড আ সাবজেক্ট আমাদের এক নাম্বার স্টেপ হচ্ছে আমাদের একটা সাবজেক্ট দরকার যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে কিসের দরকার সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট মানে কি যে কাজ করে কথাটা বুঝবেন আপনি যখন ইংলিশ একটা কথা বলবেন বা একটা কাজ যখন করা হয় কেউ তো একজন করে কেউ তো একজন বলে অর্থাৎ একটা সেন্টেন্সের সাবজেক্ট কি হয় হয় আই হবে মানে আমি না হলে উই না হলে ইউ না হলে হি হবে না হলে শি হবে না হলে দে হবে না হলে রহিম হবে না হলে করিম হবে আচ্ছা একটু এড করেন এখানে কি হচ্ছে রহিম আর করিম তো এই যে এই যে শব্দগুলোকে আমরা কি বলছি সাবজেক্ট এই সাবজেক্টের পরেই আমাদের স্টেপ নাম্বার টু যে কোনো ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে সাবজেক্টের পরেই বসাতে হয় হচ্ছে ভার্ব উই নিড আ ভার্ব উই নিড 
ভার্বগুলো <laughs> এইগুলোকে আমরা বলি ভার্ব তাহলে এই যে ভার্বের কথা আমি আপনাদেরকে বলছি এই ভার্ব মানে কি যেমন দেখেন এই যে ইট মানে খাওয়া এই যে প্লে মানে খেলা এই যে ড্রাইভ মানে চালানো এই যে বাই মানে কেনা এইভাবে এই যে প্রত্যেকটা সেন্টেন্স এই যে ড্র মানে কি আঁকা এই যে ড্র মানে কি বললাম আঁকা লার্ন মানে শেখা স্পিক মানে বলা ইনভাইট মানে নিমন্ত্রণ করা এরকম হাজারো ভার আমাদের এই ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজে থাকে তো যে কোনো ভারকে সাবজেক্টের পরেই বসাতে হয় যে কোনো একটা ইংলিশ সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে এরপর দেখেন স্টেপ নাম্বার থ্রি ভালোভাবে দেখেন যে একটা ইংলিশ সেন্টেন্স কিভাবে গঠন হয় আক্স দা খোর্সেন খোর্সেন প্রশ্ন করতে হয় টু দা ভার্ব আক্স দা খোর্সেন টু দা ভার্ব ভার্ব কে প্রশ্ন করতে হয় উইথ হট অ্যান্ড হোম ভার্ব কে হট এবং হোম দিয়ে প্রশ্ন করতে হয় ফর গেটিং অবজেক্ট যে কোনো একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি করার জন্য একটা অবজেক্টের দরকার হয় হ্যাঁ তো এই অবজেক্টটা পাওয়ার জন্য যে সেন্টেন্সে যে সাবজেক্টটা লিখি সাবজেক্টের পরে যে ভার্বটা লিখি সেটাকে যদি আপনি হট অ্যান্ড হোম অর্থাৎ কি বা কাকে দ্বারা প্রশ্ন করেন তাহলে অবজেক্ট পাওয়া যায় বা একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স তৈরি হয় কথাগুলো বুঝবেন এরপর স্টেপ নাম্বার ফোর এগেইন আক্স দ্য কোয়েশ্চেন আবারও প্রশ্ন করতে হয় ভার্বকে এগেইন আক্স দ্য কোয়েশ্চেন টু দ্য ভার্ভ টু দ্য ভার্ভ উইথ দেখেন এইবার এই সেন্টেন্স কে বড় করার জন্য বা সেন্টেন্স এর ভিতরে এক্সট্রা ইনফরমেশন আনার জন্য আমাদেরকে প্রশ্ন করতে হবে হাউ অথবা হয়ার অথবা হোয়েন অথবা হয় এই ডাবলিউ এইচ ওয়ার্ড গুলো দ্বারা এই শব্দ গুলো দ্বারা যদি আপনি প্রশ্ন করতে পারেন তাহলে সেন্টেন্স বড় হতে থাকে এই চারটা স্টেপ যদি আপনি ফলো করে একটা সেন্টেন্স তৈরি করেন বা লেখেন যে কোনো ছোট ছোট সেন্টেন্স থেকে অনেক বড় সেন্টেন্সে আপনি পরিণত করতে পারবেন যেমন আমি যদি একটা সাবজেক্ট নেই আমি যদি এখানে একটা সাবজেক্ট নেই ফর এক্সাম্পল হি এটা আমার সাবজেক্ট এবার আমি যদি বলি একটা ভার্ভি ড্রাইভ সে চালায় এবার এই ড্রাইভস কে আমি প্রশ্ন করব এই এইটা দিয়ে যে হট অ্যান্ড হোম যে সে চালায় সে কি চালায় বা কাকে চালায় আমার দুটো অবজেক্ট হতে পারে অ্যান্সার একটা হতে পারে যখন যেটা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে সো আমি যদি বলি হি ড্রাইভস আ খার সে একটা গাড়ি চালায় এইটা কিন্তু একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স আমি এখানে একটা ফুল স্টপ বসাতে পারি একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স আমি এরকম ধরনের সেন্টেন্সই আমরা তৈরি করতে অভ্যস্ত তৈরি করে থাকি লিখে থাকি বা বলে থাকি বাট আমরা কি একটা সেন্টেন্সকে এতটুকুর ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখবো আমরা কি একটা সেন্টেন্সকে বড় করতে পারি না লং করতে পারি না অবশ্যই পারি কিভাবে পারি এই ড্রাইভ শব্দটাকে আমি যদি আবার প্রশ্ন করি সে যে গাড়ি চালায় এই শব্দগুলো তারা প্রশ্ন করতে হবে যে সে কিভাবে চালায় এই যে হাউ হয়ার হোয়েন হয় কাকে প্রশ্ন করবেন এই ড্রাইভকে সে গাড়ি চালায় সে কিভাবে চালায় হাউ ডাজ হি ড্রাইভ আ কার হি ড্রাইভস আ কার ভেরি কেয়ারফুলি এই যে ভেরি কেয়ারফুলি শব্দটা লিখলাম সে খুবই কেয়ারফুলি গাড়ি চালায় এইটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার এইবার আমি যদি বলি সে কোথায় গাড়ি চালায় অন দ্য রোড অন দ্য রোড সে কোথায় চালায় রাস্তায় চালায় এইটাকে বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ প্লেস সে কখন চালায় সে প্রতিদিন চালায় একটা টাইমকে মেনশন করতে হবে সে এভরি ডে অ্যাডভার্ব অফ টাইম সে কেন চালায় টু আর্ন অর ফর আর্নিং ফর আর্নিং ফর মানে জন্য আর্নিং মানে উপার্জনের জন্য কি মানি টাকা উপার্জনের জন্য সে প্রতিদিন রাস্তায় গাড়ি চালায় তো এই আমার সেন্টেন্সটা কতটুকু ছিল দেখেন এই কারের এইখানে ফুল স্টপ ছিল কিন্তু এই সেন্টেন্সটাকে আমি কত বড় করে ফেললাম একটা সেন্টেন্সের ভিতর কত বেশি ইনফরমেশান নিয়ে আসলাম সেটা কিভাবে সম্ভব হলো অ্যাডভার্বের ব্যবহার করে সো এই অ্যাডভার্বগুলো নির্দিষ্ট একটা ওয়ার্ড আর মেনটেন করে সেটা হচ্ছে আগে ম্যানার দেন প্লেস দেন টাইম তারপর এটাকে বলা হয় রিজন যে ফর আর্নিং মানি যে টাকা উপার্জনের জন্য সে গাড়ি চালায় সে কেন চালায় হয় রিজনটা কি কারণটা কি ফর আর্নিং মানি টাকা আয় করার জন্য বা টাকা উপার্জনের জন্য ঠিক আছে আজকে আজকে আমি আমার বাসায় নেই আমি একটু বাইরে আসি আর এই ল্যাপটপেও বেশি চার্জ নাই ল্যাপটপটা সাথে নিয়ে আসছিলাম আপনাদের ক্লাস নেওয়ার জন্য জানি না কতটুকু পারবো না পারলে এখান থেকে নেক্সট ক্লাসে কন্টিনিউ করবো বাট এই যতটুকু আমি দেখালাম এইভাবে নতুন ভার্বের ব্যবহার করে এবং সাবজেক্ট নিয়ে আপনারা অনেক লং সেন্টেন্স তৈরি করতে পারবেন বা নতুন নতুন সেন্টেন্স আপনারাও এইভাবেই নিতে পারবেন বা 
তৈরি করতে পারবেন দেখেন এই হেডলাইনটা দিয়ে এই স্ক্রিনশটটা একটু দিয়ে নেন যদি আপনারা কেউ পারেন একটু দিয়ে রাখবেন প্লিজ দ্যাট উইল বি বেটার ফর ইউ কারণ এটা একটু কোনো পিডিএফ নাই এটা তো আমি ইনস্ট্যান্টলি এখন দেখাচ্ছি আপনাদের লিখে লিখে দেখাচ্ছি ঠিক আছে একটু স্ক্রিনশট দিন যে কোনো একটা সাবজেক্ট নেন যে কোনো একটা ভার্ব নেন এইভাবে নতুন যে কোনো সেন্টেন্স আপনার তৈরি হবে দেখেন আমি যদি আরো একটা সেন্টেন্স লিখি ফর এক্সাম্পল সি সি মানে কি সে এরপর আমি একটা ভার্ব দিলাম গিভ গিভ মানে কি দেওয়া এই গিভ এর একটা পাস্ট ফর্ম নেই গেভ দেখেন জাস্ট এই দুইটা শব্দের মানে কি কেউ বলতে পারেন শি গেভ এই দুইটা শব্দের মানে কি বলতে পারেন কেউ শি গেভ আপনি যে কোনো একটা দিয়ে প্রশ্ন করলেই মানে দুটো দিয়ে প্রশ্ন করলে দুটো অবজেক্ট পাওয়া যায় যেমন সে কাকে দিয়েছিল আমি যদি বলি হি গেভ মি সে আমাকে দিয়েছিল হি গেভ মি সে আমাকে দিয়েছিল সে কি দিয়েছিল যদি বলি আর রোজ হি গেভ মি আ রোজ সে আমাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল এটা কিন্তু একটা কমপ্লিট সেন্টেন্স এবং এই সেন্টেন্স আমার দুটো অবজেক্ট আছে আগে সেন্টেন্সে আ কার অর্থাৎ এই কার গাড়ি এই একটাই অবজেক্ট ছিল বাট পরের সেন্টেন্সটাতে আমার দুটো অবজেক্ট আছে একটা হচ্ছে মি এটা ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট আর একটা হচ্ছে রোজ এটা হচ্ছে আপনার বস্তুবাচক অবজেক্ট এই যে আর রোজ এটা হচ্ছে বস্তুবাচক অবজেক্ট হট দিয়ে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় আর এই যে মি এটা হচ্ছে ব্যক্তিবাচক অবজেক্ট এটা হচ্ছে আপনার কি দিয়ে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় এটা আপনার হুম দিয়ে প্রশ্ন করলে পাওয়া যায় এইবার এই গেপ কে আবার প্রশ্ন করেন এই চারটা শব্দ দিয়ে হাউ হয়ার হয়েন হয় যে সে যে কি করেছিল সে যে আমাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল সে কিভাবে দিয়েছিল যদি বলি যে ভেরি পলাইটলি পি ও এল আই ই টি এল হি গেভ বি রোজ ভেরি পলাইটলি সে খুবই ভদ্রতার সাথে আমাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল কোথায় দিয়েছিল আমি যদি বলি অ্যাট পার্ক गोलाप दिए क्या पार्के एम जो से कौन दिए जो गतकाल सन्धाय जस्ट इडे इविंग गतकाल सन्धाय से क्यों दिए प्रोपोज करोपोजिंग मि फर पीआरओ अथवा टू बसाले भि ओन बसे टू प्रोपोज है प्रोपोजिंग मि हाँ प्रोपोज करारे प्रस्ताव देवर जो যে আমি তার প্রেমে রাজি হই কিনা তার জন্য সে গতকাল সন্ধ্যায় পার্কে আমাকে একটা গোলাপ দিয়েছিল খুবই ভদ্রতার সহিত হি গেভ মি আর রোজ ভেরি পলাইটলি এট পার্ক ইস্টারডে ইভিনিং ইন ফর প্রোপোজিং মি ওকে সো এই যে ইস্টারডে ইভিনিং যে শব্দটা আমি লিখলাম এটাকে বলা হচ্ছে কি অ্যাডভার্ব অফ অ্যাডভার্ব অফ টাইম হ্যাঁ আর ফর প্রোপোজিং মি এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ রিজন বা কারণ ভার্বকে হয় তারা প্রশ্ন করলে এই জিনিসটা পাওয়া যায় তো আমি এই যতটুকু বললাম আপনারা কি বুঝতে পারছেন বোঝা গেল কি বললাম শিখতে পারছেন কিছু যে কোনো ছোট সেন্টেন্স কে যে কোনো শর্ট সেন্টেন্স কে অনেক বড় বড় সেন্টেন্স এ পরিণত করা যায় এইটার ব্যবহার করে অর্থাৎ এই অ্যাডভার্ব দিয়ে ভার্ব কে প্রশ্ন করে করে যে কোনো ছোট সেন্টেন্স কে বড় করা যায় যে কোনো যেমন এই যে বাই মানে কি কেনা এখন আমি যদি বলি যে রোহিং একটা সাবজেক্ট নিলাম বাই এর একটা পার্সট ফর্ম নেই বিও জি এইচ টি জি বিও ইউ জি এইচ টি রোহিম বট এতটুকুর মানে কি রোহিম কিনেছিল এবার কি কিনেছিল হ্যাঁ ফর এক্সাম্পল রোহিম বট আর ল্যান্ড এখানে আপনি যে কোনো কিছু দিতে পারেন আপনার সিচুয়েশন অনুযায়ী যেটা আসবে সে একটা গাড়ি কিনেছিল বাড়ি কিনেছিল সে একটা মোবাইল কিনেছিল যে কোনো কিছু আপনি দিতে পারেন একটা অবজেক্ট আনবেন অবজেক্ট কিভাবে আনবেন এই যে বট এই যে ভার্ব এই ভার্বকে আপনি প্রশ্ন করবেন কি দিয়ে হট এবং হুম দিয়ে যে রোহিম তো কিনেছিল কি কিনেছিল হ্যাঁ একটা জমি কিনেছিল এবার কিভাবে কিনেছিল হাউ এখন আমি যদি বলি সে ব্যাংক থেকে লোন নিয়ে একটা জমি কিনেছিল এই যে জায়গাটা এটা কোন অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার হ্যাঁ টু টেক লোন ফ্রম ব্যাংক এবার প্লেস বসান যে সে কোথায় জমি কিনেছিল যদি বলি ইন ঢাকা সে ঢাকাতে প্লেস এর আগে ইন বা অ্যাট প্রেপোজিশন বসে যদি একটু বড় জায়গা বসায় তখন অ্যাট ইন হয় ছোট জায়গা হলে অ্যাট হয় সো আমি ঢাকার আগে আমি এখানে একটা ইন দিলাম সমস্যা না এরপর সে ঢাকায় জমি কিনেছিল কবে কিনেছিল আমি যদি বলি দুই বছর আগে জাস্ট টু ইয়ার্স টু ইয়ার্স এগো এবার সে কেন কিনেছিল একটা বাড়ি তৈরির জন্য ফর বি ইউ আই এল ডি আই এন জি ফর বিল্ডিং অর জাস্ট ফর মেকিং অফ বিল্ডিং হ্যাঁ অর জাস্ট ফর বিল্ডিং আ হাউস অর আপার্টমেন্ট 
এইভাবে আপনি এই বিল শব্দটাও তো ভার্ব সো আপনি এটা বলতে পারেন সো এইভাবে এই যে আ ল্যান্ড এটা আমার অবজেক্ট টু টেক লোন ফ্রম ব্যাংক এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ ম্যানার যে সে কিভাবে কাজটা করেছিল তার ম্যানারটা তার আচরণটা কেমন ছিল কিভাবে করেছিল দেন প্লেস ইন ঢাকা এটা হচ্ছে অ্যাডভার্ব অফ প্লেস এরপর কি টু ইয়ার্স এগো এটা কি কি বলা হয় অ্যাডভার্ব অফ অ্যাডভার্ব অফ কি টাইম প্রশ্ন করে করে হাউ হয়ার হোয়েন এবং হয় এই এগুলো একটু আপনারা পারলে স্ক্রিনশট দেন অথবা আমি আপনাদেরকে আপনাদের এই যে গ্রুপটা আছে আমি একটু দিয়ে দিচ্ছি এইটার মতো করে এখানে আরো অনেক নতুন ভার্ব আছে সেই ভার্ব গুলো দিয়ে আপনারা নিজেরা আবারও বলছি আপনারা নিজেরা সেন্টেন্স তৈরি করার চেষ্টা করবেন আমি এটা আপনাদের পাঠিয়ে দিচ্ছি নিজেরা এখানে আরো কিছু নতুন ভার্ব আছে দেখবেন এই ভার্ব গুলো যে একটা সাবজেক্ট নেবেন ভার্ব নেবেন দেখবেন অবজেক্ট অটোমেটিকালি চলে আসবে তারপরে হাউ হয়ার হোয়েন হয় যে প্রশ্ন করবেন সেন্টেন্স দেখবেন বড় হতে থাকবে এই যে আরো যে ভার্ব আছে ইট আছে প্লে আছে ড্র আছে লার্ন আছে স্পিক আছে ইনভাইট আছে এই ভার্ব গুলো দিয়ে আপনারা নিজেরা কিছু সেন্টেন্স তৈরি করে নেক্সট ক্লাস আমাকে দেখাবেন আমি আজকে একটু বাইরে আছে আজকে দেখাতে পারতেছি না নেক্সট ক্লাস আরো ভালোভাবে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমি কথা বলবো আপনাদের সঙ্গে ঠিক আছে যেখানে সাবজেক্ট ওইভাবে থাকে না তখন সেটা আলাদা সেটা আমি পরে পড়বো বাট মেইনলি যে কোনো সেন্টেন্স তৈরি করতে গেলে প্রায় নাইনটি পার্সেন্ট এই স্ট্রাকচার মেনটেন করে হয় ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজটা বা সেন্টেন্সটা এইভাবে ইনফরমেশন সাবজেক্ট আইডি ঠিক আছে এইভাবে হয় ওকে এটা তুমি দিও ওকে সো আর কোনো क्वेश्चन আছে ভাইয়া ডাইরেক্ট পেড বারবার পিডিএফ ফাইলটা দেন হ্যাঁ পাঠিয়ে দেব ফাইল রেকর্ড এগুলো আমি পাঠিয়ে দেব সমস্যা নাই তো ভালো থাকেন তাহলে দ্যাটস অল ফর টুডে थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट ক্লাস ইন সেম টাইম